హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ఆర్ఎస్ అకాడమీ దిస్ ఇస్ సునీల్ ఈ వీడియో సెషన్లో మనం కాప్ డగ్లస్ ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ కోసం చూడబోతున్నాము సో దీనికైనా ముందు ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ కోసం కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాము సో ఆ కాన్సెప్ట్ కావాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఉంది అండ్ మీకు పనికి వచ్చే చాలా ఇంపార్టెంట్ వీడియోస్ కూడా ప్లేలిస్ట్ ఉంది ఖచ్చితంగా క్లిక్ చేసుకోండి మీ ప్రిపరేషన్కి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ కింద కామెంట్ సెక్షన్లో నెక్స్ట్ థింగ్ మీకు ఇంకేం వీడియో కావాలో హ్యాష్ ట్యాగ్ ఆర్ఎస్ అకాడమీ అనే టాపిక్ మెన్షన్ చేయండి ఖచ్చితంగా మేము మా నెక్స్ట్ టాపిక్ ఎక్కువ అడిగేది ఎవరైతే ఉందో ఆ వీడియో అందితే అందించడం ట్రై చేస్తాం సో టాపిక్లోకి వెళ్తే కాప్ డగ్లస్ ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ సో చాలా సార్ చెప్పాను ఎకనామిక్స్ అర్థం చేసుకోవాలంటే మనకి కొంత మ్యాథ్స్ నాలెడ్జ్ కొంత స్టాట్స్ నాలెడ్జ్ ఇవన్నీ కూడా మిళితంగా అవే ఎకనామిక్స్ని ఇంకా క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవచ్చు అని సో దానికి ప్రూఫే ఈ కాప్ డగ్లస్ ఫంక్షన్ అంటే సో ఈ కాప్ డగ్లస్ ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ అటు ఎకనామిక్స్ ఎకనామిక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న అతను అండ్ ఇటు మ్యాథ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న అతను ఇద్దరు కలగలిపి మనకి అందించిందే ఈ కాప్ డగ్లస్ ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ సో అసలు ఈ కాప్ డగ్లస్ ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ వల్ల మనకేం యూజ్ అంటే ఒక ప్రొడక్షన్ ఫర్మ్ అంటే ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సంబంధించి మనకి ఎంత అవుట్పుట్ రావాలి అన్న దానికోసము ఇన్పుట్స్ని ఎలాగ ఆల్టర్ చేసుకోవాలి సో మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్ బట్టి అవుట్పుట్ వస్తుంది ఇది అందరూ తెలిసిందే సో మనం ఇచ్చే రా మెటీరియల్స్ మనం ఇచ్చే లేబర్ సప్లై బట్టి మనకి అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది సో ఈ ఇన్పుట్లో అంటే లేబర్ క్యాపిటల్ ఎట్లాంటి చేంజెస్ చేస్తే అవుట్పుట్లో ఎంత వేరియేషన్ వస్తుంది అన్న విధాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికే ఈ కాప్ డగ్లస్ ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ అయితే వీళ్ళిద్దరు అందించడం జరిగింది ఇక్కడ ఇద్దరు వ్యక్తులు మనకి ఇది అందించారు ఒకటి కాప్ ఇంకోటి డగ్లస్ ఇద్దరిని కలగలిపి ఈ ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్కి పేరు అయితే ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ కాప్ డగ్లస్ ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ అమెరికన్ యొక్క మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఇండస్ట్రీని బాగా గమనించి మనకైతే ఇవ్వడం జరిగింది సో ఆ డీటెయిల్స్ లో ఫస్ట్ చూసుకుంటూ వెళ్తే కనుక ద కాప్ డగ్లస్ ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఎంపెరికల్ స్టడీ ఆఫ్ ది అమెరికన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ మేడ్ బై ఎకనమిస్ట్ పాల్ డగ్లస్ ఈ డగ్లస్ ఉన్నాడా ఇతను ఎకనమిస్ట్ అంటే ఎకనమిక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలిగిన అతను అండ్ మ్యాథమెటీషియన్ చార్ల్స్ కాప్ ఇద్దరు ఓకే చార్ల్స్ కాబ్ ఏమో మ్యాథ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఉన్న వ్యక్తి అండ్ పాల్ డగ్లస్ ఏమో ఎకనమిక్స్ కలిగిన వ్యక్తి సో ఎకనమిక్స్ మ్యాథమెటీషియన్ ఇద్దరు కలగలిపి మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఇండస్ట్రీ ఆఫ్ అమెరికాని బాగా గమనించి అమెరికన్ యొక్క మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఇండస్ట్రీని బాగా గమనించి దాన్ని అర్థం చేసుకుని ఒక ఫార్ములాని అయితే మనకు అందించడం జరిగింది సో ద కాప్ డగ్లస్ ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ ఇది దేని బేస్డ్ ఆన్ అమెరికన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఇండస్ట్రీని చాలా క్లీన్ అబ్జర్వేషన్ చేసి మనకి ఎకనమిస్ట్ అయిన పాల్ డగ్లస్ మ్యాథమెటీషియన్ అయిన చార్ల్స్ కాబ్ అందించడం అయితే జరిగింది క్లియర్ కదా సో ఎకనమిస్ట్ అయిన పాల్ డగ్లస్ అండ్ మ్యాథమెటీషియన్ అయిన చార్ల్స్ కాబ్ ఇద్దరు కలగలిపి అమెరికన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఇండస్ట్రీని గమనించి మనకి అందించిన ఈ ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ అసలు ప్రొడక్షన్లో ఎట్లాంటి మార్పులు చేస్తే అవుట్పుట్లో ఎట్లాంటి చేంజెస్ వస్తుందని ఒక ఫార్ములా రూపంలో మనకైతే అందించడం అయితే జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎ లీనియర్ హోమోజీనియస్ ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ వీళ్ళు అందించిన ఈ ఫార్మ్ ఏంటంటే లీనియర్ హోమోజీనియస్ ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ చూడండి ఈ లైన్ ఎలా ఉంది గ్రాఫ్ లీనియర్ హోమోజీనియస్ ఒక స్ట్రైట్ లైన్ సో మనకేంటి లీనియర్ లైన్ ఇలా ఉంటుంది ఆరిజిన్ నుంచి వెళ్తుంది ఇట్ ఈస్ ఎ లీనియర్ హోమోజీనియస్ ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎ డిగ్రీ వన్ విచ్ టేక్స్ ఇన్ టు అకౌంట్ టూ ఇన్పుట్స్ ఏంటి లేబర్ క్యాపిటల్ రెండు ఇన్పుట్స్ ని సంబంధించి అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది ఫర్ ద ఎంటైర్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ రెండు ఇన్పుట్స్ ముఖ్యంగా ఏంటి లేబర్ క్యాపిటల్ లో ఎటువంటి అల్టర్ బట్టి అవుట్పుట్ లో ఎలాంటి వేరియేషన్ వస్తుంది అన్న ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ ఫార్ములా ఇవ్వడమే ఈ యొక్క కాప్ డగ్లస్ ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం మనం ఒక చూసుకుంటే కానీ గ్రాఫ్ లోని ఎక్స్ యాక్సిస్ లో లేబర్ ని తీసుకున్నాం అండ్ వై యాక్సిస్ లో క్యాపిటల్ తీసుకున్నాం చూడండి ఎక్స్ యాక్సిస్ లో లేబర్ వై యాక్సిస్ లో క్యాపిటల్ సో ఎల్ వన్ లేబర్ ఉన్నప్పుడు సి వన్ క్యాపిటల్ పెట్టినప్పుడు మనకి హండ్రెడ్ యూనిట్స్ వచ్చినాయి సో ఇప్పుడు మనకి టూ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ రావాలి అప్పుడు ఏంటి ఎల్ టూ లేబర్ అండ్ సి టూ క్యాపిటల్ పెట్టినప్పుడు టూ హండ్రెడ్ అంటే డబల్ ఫోల్డ్ ఇంక్రీజ్ చేసాం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎల్ త్రీ లేబర్ అండ్ సి త్రీ క్
లీనియర్ హోమోజీనియస్ ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ ఆరిజిన్ నుంచి లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్కి వెళ్తుంది సో ఇట్స్ ఏంటి ఇట్స్ ఏ లీనియర్ హోమోజీనియస్ ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ ఎన్నిటిని కన్సిడర్ చేస్తుంది రెండు ఇన్పుట్స్ని ఎవరెవరు లేబర్ క్యాపిటల్ రెండు ఇన్పుట్స్ని కన్సిడర్ చేసి అవి ఎలాగ అవుట్పుట్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలుగుతుంది అని క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది సో క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటా సో మొత్తం చూసుకుంటే సింపుల్గా ఏంటి కాప్ డాగ్లర్స్ ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ అనేది ఇద్దరు వ్యక్తుల యొక్క సహకారంతో అందించబడింది అది ఎవరు ఎకనమిస్ట్ అయిన పాల్ డాగ్లర్స్ అండ్ మ్యాథమెటిషియన్ అయిన చార్ల్స్ కాప్ ఇద్దరు సహకారంతో అమెరికన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీని గమనించి అందించారు ఇందులో రెండు ఇన్పుట్స్ని కన్సిడర్ చేయడం జరిగింది ఒకటి లేబర్ ఇంకోటి క్యాపిటల్ ఈ లేబర్ క్యాపిటల్ యొక్క ఇద్దరిని బట్టి అవుట్పుట్ ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుందో అన్న ఫార్ములా మనకైతే అందించడం జరిగింది సో ఆ ఫార్ములా చూసుకుంటే క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ ఎల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఇంటూ కే టు ద పవర్ ఆఫ్ బీటా సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి డిగ్రీ అంటే పవర్ ఫార్మేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ ఎల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఇంటూ కే టు ద పవర్ ఆఫ్ బీటా సో క్యూ అంటే ఏంటి అవుట్పుట్ మనకి ఎంత అవుట్పుట్ వస్తుంది సో ఈ ఉన్న లేబరు అండ్ క్యాపిటల్ బట్టి ఎంత అవుట్పుట్ వస్తుంది అనేది క్యూ అంటే అవుట్పుట్ ఏ అంటే ఎఫిషియన్సీ పారామీటర్ ఎంత ఎఫిషియన్సీగా ఉన్నాము ఇది ఇంకా చెప్పాలంటే టెక్నాలజీ బేస్డ్ ఆన్ ఇప్పుడు నా మాట్లాడండి టెక్నికల్ ఎంత బాగుంది అన్నది ఎఫిషియన్సీ పారామీటర్ ఒక కాన్స్టెంట్ నెంబర్ ఉంటుంది ఇది అండ్ నెక్స్ట్ ఎల్ అనేది లేబర్ కే అనేది క్యాపిటల్ ఓకే క్యూ అనేది ఏంటి అవుట్పుట్ ఏ అనేది ఎఫిషియన్సీ పారామీటర్ L for labor, K for capital, okay? Now, L is the power of alpha. Power is alpha. Alpha is the output elasticity with respect to labor. That means, the output is the output. The output is the output. The output is the output. Output elasticity with W, with respect to, to the labor. That means, ఈ అవుట్పుట్లో ఎంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వచ్చింది లేబర్ వల్ల అన్నది ఈ ఆల్ఫా అన్నది ఓకే అవుట్పుట్ ఎలాసిసిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు లేబర్ అయితే బీటా వచ్చేసరికి అవుట్పుట్ ఎలాసిసిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్యాపిటల్ అంటే మనకి అవుట్పుట్ క్యాపిటల్ కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది కదా అందులో ఎలాసిటీ ఎంత వేరియేషన్ వచ్చింది అవుట్పుట్ ఎలాసిటీ ఎంత వేరియేషన్ వచ్చింది విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్యాపిటల్ అనేది బీటా క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటా క్యూ అంటే ఏంటి అవుట్పుట్ గుర్తుంటుంది కదా ఏ అంటే ఎఫిషియన్సీ పారామీటర్ ఎల్ అంటే లేబర్ కే అంటే క్యాపిటల్ ఆల్ఫా అంటే అవుట్పుట్ ఎలాసిసిటీ అవుట్పుట్లో ఎంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తీసుకొచ్చింది విత్ రెస్పెక్ట్ టు లేబర్ ఓకే బీటా అనేది ఏంటి అవుట్పుట్ ఎలాసిసిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మనకేంటి క్యాపిటల్ ఒక క్లియర్గా అర్థమైంది కదా సో ఈ ఆల్ఫా బీటా రెండింటికి బట్టి కూడా మనకి రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఎలాసిటీ ఎంత ఉందో కూడా తెలుసుకోవచ్చు అది క్లియర్గా చూడండి ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే కనుక వన్ వస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్ఫా మనకి జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఉండి బీటా జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఉంది అనుకో రెండు యాడ్ చేస్తే మనకి వన్ వస్తుంది ఇలాగ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా కనుక వన్ ఉంటే కాస్ట్ కాన్స్టెంట్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్ కాన్స్టెంట్గా రిటర్న్ టు స్కేల్ వస్తుంది ఈ రిటర్న్ టు స్కేల్ కాన్సెప్ట్ అర్థం కావాలంటే దీనికి సంబంధించిన వీడియో కింద లింక్ ఇస్తున్నాను చూడండి రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ టు స్కేల్ అనేది అది చూస్తే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది సో నెక్స్ట్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా కనుక వన్ కన్నా ఎక్కువ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్ఫా వాల్యూ మనకి జీరో పాయింట్ ఎయిట్ అనుకోండి బీటా వాల్యూ జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ అనుకోండి అప్పుడు మనకి ఎంత వస్తుంది వన్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ వస్తుంది సో ఇలా వన్ పాయింట్ వన్ కన్నా ఎక్కువ ఉంది కదా ఇది ఎగ్జాక్ట్ వన్ ఇది వన్ కన్నా ఎక్కువ అలాంటప్పుడు ఇంక్రీజింగ్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్ క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటా సో ఇది యాడ్ చేసి ఏమొస్తుంది మనకి వన్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఇలా వన్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఇంక్రీజింగ్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్ అదే కనుక ఈ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా వాల్యూ వన్ కన్నా తక్కువ ఉంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలాగా ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ సిక్స్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ త్రీ అనుకోండి జీరో పాయింట్ నైన్ అంటే వన్ కన్నా తక్కువ అలాంటప్పుడు డిక్రీజింగ్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్ క్లియర్ అర్థమైంది అనుకుంటా ఈ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా వాళ్ళు యాడ్ చేస్తే ఎగ్జాక్ట్గా వన్ వస్తే కాన్స్టెంట్ రిటర్న్ టు స్కేల్ అన్నట్టు అదే ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా కనుక వన్ కన్నా ఎక్కువ ఉంది దీనికి అర్థం ఏంటి గ్రేటర్ దాన్ వన్ So, alpha plus beta is called 1, then constant return to scale. And when alpha plus beta is greater than 1, then increasing return to scale. That is less than 1. Alpha plus beta is less than 1. And then
L1 labor ki C1 capital ki enta 100 units develop hoto nai. L2 labor ki C2 capital ki 200 units. L3 labor ki C3 capital ki 300 units. So, manam L1 E condition lo chhe dhani karna 3 times 3 folds increase yal and kondi. Apadu L3 labor C3 capital maintain chhe yal. E different combinations hante. Dean ratio and the increase yali, dean ratio and the increase yali, and a full clarity to either vector, or Paul Douglas and Charles Cobb, man can the chana formula ne, Q is equal to A into L to the power of alpha into K to the power of beta. So, production ni correct garden just gonna put man output ni correct ga manamo, yenta kawali and tanchikoltam. So, man kunisal surplus production chase, loss of kordo. Alage demand the Katika production ready chesko pote koda, man demand capture chesko le potunatu. Kabati, manamo, manaki yenta perte yenta was sun production, an idea unna pude, manam proper management chesko lutum. Dani kosam is a chala help in the Q is equal to A into L to the power of alpha into K to the power of beta. Chal simple gami kartam in the Kutunano, Paul Manaki, Cobb Douglas. So in the Cobb Douglas, first point in the E oka manaki formula then based on Cobb Douglas and the American manufacturing industry in Gamaninchi, either way to look at an economist, in Kokotano, mathematician, economist or Paul Douglas, in a mathematician or Charles Cobb, Ilidder, Mana Farm on the Sunjar Gindi, either Rindu inputs with other Badundi, Ote labor, Incoti capital, other body, output Ella Osno Chaptundi, then formula and Q is equal to A into L to the power of alpha and K to the power of beta, Q and output ani a and efficiency parameter, LM labor, K and capital. Alpha and output elasticity with respect to labor, K and output elasticity with respect to capital. This is the total Cobb Douglas production function. I hope you clear that you have a screenshot call or screenshot chase. This is the matter exam. So, this is the explanation of the x axis, the z scooter, y axis, the z scooter, and expression last time. It's enough. So, making a next in case topic ka holo kachita ki na hashtag RS Academy manche apni next topic mention chaindi kachita ki me mandir chhun jaro thundi. Alaghe me ko sam manche na playlist ki na description strong click chhun jaro thundi me chala help hoto strong. Thank you for watching. Do share and subscribe our channel.